আচ্ছা বেসিক্যালি তোমাদের গতদিন হচ্ছে একটা টপিক কভার হয়েছিল যদি তোমাদের মনে থেকে থাকে গ্রেডিয়েন্ট আর কি এই যে এটা এখন যেটা দেখতেছো স্ক্রিনে তো গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে তোমার এমন একটা অপারেটর যেটা अप्लाई হয় হচ্ছে একটা স্কেলার কোয়ান্টিটির উপর ঠিক আছে এই যে গ্রেডিয়েন্ট অফ ভি এভাবে লিখছিলাম আমরা স্কেলার কোয়ান্টিটির উপর अप्लाई হয় এন্ড দেন সেটা তোমাকে আউটপুট হিসেবে দেয় হচ্ছে একটা ভেক্টর ঠিক আছে যে ভেক্টরের একটা ठीक इलेक्ट्रिक फिल्ड नहीं कथा मन करो तुम्हारे चार्जिट कर आउटवर्ड है ठीक है डिरेक्शन फ्लैक्सलैन बराबर आतेक्ट्रिक फिल्ड एर स्ट्रेंथ कत मापारू कत क्लस वन कुलम थकतो डेक्शन इत्यादि चार्ज डेक्शन मैं कईन रियल लाइफ है, आमी कौन-कौन आशा लो बोलते पारी ना जी, एक टा पॉजिटिव चार्ज थे के दोस्ता फ्लैक्स लाइन बेरोई तो सर, 
ঠিক আছে এটার কোনো মানে নাই কারণ আমি এখানে হয়তো আঁকছি হয়তো কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ দশটা লাইন আঁকছি তার মানে কি এর মাঝখানে মাঝখানে প্লাস ওয়ান কলম চার্জ লাগলে কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে না হবে এখানে আসলে আরো অসংখ্য লাইন আছে ঠিক আছে এগুলো ডিসক্রিট না বাট জিনিসটা হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন অথবা থিওরিটিক্যালি জিনিসটা বুঝার ক্ষেত্রে হচ্ছে ফ্লাক্স লাইন কনসেপ্টটা হচ্ছে তোমাদের কাজে লাগে ফ্লাক্স লাইনটা কেন কাজে লাগে এটা একটু যদি দেখি মনে করো তুমি এখানে একটা প্লাস চার্জ আছে তার ফ্লাক্স লাইন গুলা এটাকে সেন্টার করে চারপাশে ছড়ায় পড়তেছে এখন মনে করো তুমি এই যে এই রিজিয়নটাতে মনে করো এখানে তুমি একটা প্লেন নিলা যে কোনো একটা র্যান্ডম প্লেন নিলা এই প্লেনের উপর তোমার মানে ফোর্স এর অবস্থা কি রকম সেটা তুমি জানতে চাও তো থিওরিটিক্যালি তুমি যদি ভ্যালুটা চিন্তা করো এই এই প্লেনটার উপর এই প্লেনটার মধ্যে দিয়ে আসলে কয়টা ফ্লাক্স লাইন অতিক্রম করতেছে একটা এই যে এখানে হচ্ছে একটা তারপরে এখানে দুইটা তিনটা আর হচ্ছে চারটা তাই না সো বেসিক্যালি এইখানে মানে তুমি যখন হচ্ছে কিছুটা ডিস্টেন্সে এই যে একটা প্লেন নিলা এই প্লেন এর মধ্যে দিয়ে হচ্ছে এখন চারটা ফ্লাক্স লাইন এক্সিট করতেছে ক্রস করতেছে আর কি তাকে একটু আগে বলছি চারটা মানে আসলে চারটা না মানে এর মাঝখান দিয়ে আর অনেক ফ্লাক্স লাইন আছে বাট আমরা হচ্ছে ওই থিওরিটিক্যালি বোঝানোর জন্য আর কি চারটা হিসাব করতেছি এখন মনে করো তুমি এই প্লেনটাকে ধরে একটু দূরে এখানে নিয়ে আসছো ঠিক আছে এই প্লেনটাকে ধরে একটু এখানে নিয়ে আসছো এখন এই প্লেনের মধ্যে দিয়ে আসলে কয়টা ফ্লাক্স লাইন ক্রস করতেছে দুইটা তাই না তো এটা তোমাকে একটা ধারণা দেয় দেয় তুমি আসলে যত দূরে সরে যাইতেছো পজিটিভ চার্জ সোর্স চার্জটা থেকে তত তোমার ফোর্স এর ইয়ে কমতেছে ইন্টেন্সিটি কমতেছে ঠিক আছে তো ফ্লাক্স লাইন দিয়ে আসলে আমরা এই ইনফরমেশনটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজ করাইতে পারি যে তোমার ফ্লাক্স লাইন ইনফরমেশনটা তোমাকে কি কাজে দিবে এটা হচ্ছে তোমার আসলে কোন একটা রিজিয়নে মানে ফোর্সটা কতটুকু স্ট্রং সেটার একটা ধারণা দিবে ঠিক আছে মানে এখানে মনে করো এই প্লেনটার মধ্যে দিয়ে চারটা ফ্লাক্স লাইন অতিক্রম করতেছে তাহলে তুমি কি পার ইউনিট এরিয়ায় কয়টা ফ্লাক্স লাইন যায় সেটা দিয়ে হচ্ছে স্ট্রেংথের একটা মেজার করতে পারো চাইলে তারপরে তুমি প্লেনটাকে দূরে সরাই নিয়ে আসলা দূরে সরাই আনার পরে সেটার মধ্যে দিয়ে দুইটা ফ্লাক্স লাইন অতিক্রম করতেছে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে তুমি কি পার ইউনিট এরিয়াতে কয়টা ফ্লাক্স লাইন অতিক্রম করতেছে সেটার একটা হিসাব পাইতে পারো অবভিয়াসলি সেটা কমবে সোর্স থেকে যত দূরে সরে যাওয়া তত এফেক্টটা কমে যাবে সব ক্ষেত্রে হয়তো কেসটা সেম নাও হইতে পারে যেমন মনে করো যদি ফ্লাক্স লাইন গুলা দেখতে এরকম হয় প্যারালাল লাইন হয় সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি এখানে একটা প্লেন নাও তো এই প্লেনের মধ্যে দিয়েও কি দুইটা ফ্লাক্স লাইন ক্রস করতে স্যার কি দুইটাও না আসলে তুমি যদি বেশি আঁকো তাহলে আরো বেশি বা যাই হোক আর কি থিওরিটিক্যালি বুঝার জন্য তো এক দুই তিন চার পাঁচটা চারটা হচ্ছে ক্রস করতেছে তুমি যদি এই প্লেনটাকে একটু সরাই এখানে নিয়ে আসো তাহলেও কিন্তু চারটাই ক্রস করতেছে তার মানে তুমি যত দূরে সরে যাইতেস তত হচ্ছে কি তোমার ফিল্ড এর স্ট্রেংথটা কমে যাইতেছে না আগের কেসের মতো ডিফারেন্সটা কই হইছে ডিফারেন্সটা হইছে হচ্ছে তোমার ফ্লাক্স লাইন কি ধরনের সেটাতে আগের কেসে মানে এই প্লাস চার্জটার ক্ষেত্রে আমাদের যে এগুলা ছিল ফ্লাক্স লাইন গুলা ছিল সেগুলো হচ্ছে একটা পয়েন্টকে সেন্টার করে ছড়ায় পড়তেছিল একটা স্ফেরিক্যাল ওয়েকে ওয়েতে এই এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ডাইভার্ট ঝড় ঠিক আছে এই জিনিসটা যদি একটু মাথায় রাখো আর কি মানে কোন একটা পয়েন্ট থেকে চারপাশে ছড়ায় পড়াকে বলে হচ্ছে গিয়ে ডাইভার্ট ঝড় তোমরা যদি ম্যাথের কোনো কোর্স করে থাকো ওই যে কোন একটা সিরিজ সেটা কি কনভার্ট করে না ডাইভার্ট করে আমরা এই ধরনের একটা কনসেপ্ট করতাম আর কি তো যাই হোক বাট যখন তুমি হচ্ছে এই যে প্যারালাল লাইন মানে প্রতিটা ফ্লাক্স লাইন হচ্ছে প্যারালাল এমন কোন একটা ফিল্ডে আসো তখন তুমি আসলে এখানে যে থাকলে যেই কথা তুমি যদি একটু দূরে সরে আসো তাহলেও কি লাইন গুলো অলরেডি প্যারালালি আছে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে দেখা যায় সেটা ডাইভার্জেন্টও না কনভার্জেন্টও না সেটা যা আছে তাই আচ্ছা এই যে এইটা এই নেগেটিভ চার্জের ক্ষেত্রে হচ্ছে কনভার্জেন্ট হবে ঠিক আছে মনে করো এখন একটা পয়েন্ট চার্জ আছে ফ্লাক্স লাইন গুলো যদি এরকম হয় ভিতরের দিকে আসতে থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে কনভার্জেন্ট মানে একটা পয়েন্টে কনভার্জ করতেছে আর কি তো ডাইভার্জেন্স দিয়ে আমরা আসলে মোটামুটি এটাই বুঝাই যে তোমার কোন একটা পয়েন্ট থেকে বা কোন একটা ভলিউম থেকে কতগুলা ফ্লাক্স বের হয়ে যাইতেছে ঠিক আছে তো এইটার একটা মেজার হচ্ছে ডাইভার্জেন্স তো এটা আমাদের প্রায় লাগে কেন লাগে সেটা একটু এক্সপ্লেন করে দিই
তো মনে করো তোমার কাছে একটা পজিটিভ চার্জ আছে এই পজিটিভ চার্জটা মনে করো এই যে সেন্টারে একটা পয়েন্টে আছে একটা পয়েন্ট চার্জ এখন মনে করো তুমি এটাকে সেন্টার করে একটা স্ফিয়ার নিছো মানে এমন একটা স্ফিয়ার যে স্ফিয়ারের ভিতরে এই চার্জটা আছে ঠিক আছে তাহলে তুমি দেখবা এই স্ফিয়ার থেকে আসলে কিছু ফ্লাক্স বের হয়ে যাইতেছে তাই না একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা ঠিক আছে এখানে আটটা ফ্লাক্স বের হয়ে যাইতেছে তো এটা এর পরের কাজটা বোঝানোর আগে একটা এক্সাম্পল দিই মনে করো তোমার এখানে একটা রুম আছে এই রুমে হচ্ছে তোমার তিনটা মানুষ আছে এখন এই রুমে এই পাশে একটা দরজা আছে ঢুকার জন্য এই পাশে একটা দরজা আছে হচ্ছে বের হয়ে যাওয়ার জন্য তো তোমার মনে করো এই রুমে আরো তিনজন ঢুকতেছে আর দুই জন বের হয়ে গেল ঠিক আছে মানে একটা রুমে তিনজন বের হয়ে তিনজন ঢুকছে দুইজন বের হয়ে গেছে তো তিনজন ঢুকার পরে আসলে এখানে টোটাল কয়জন থাকবে ছয়জন আর দুইজন বের হয়ে যাওয়ার পরে কয়জন থাকবে এখন চারজন থাকবে তাই না তো তাহলে আসলে এই রুমের ভিতরে টোটাল ফ্লাক্স মানে 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 আমরা হচ্ছে ফ্লাক্স ইনওয়ার্ড ফ্লাক্স বা আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স বলতে ওটাই বুঝাই আর কি এখানে মানুষ দিয়ে চিন্তা করলে যেটা হয় আর কি তো এই রুমে এখন টোটাল মানুষ ঢুকছে কয়জন টোটাল নিট হিসাব করলে মানে আগে তিনজন ছিল এরপরে নতুন আরো তিনজন ঢুকছে আর দুইজন বের হয়ে গেছে তাহলে আমি নিট ইফেক্টে কি বলতে পারবো চার মানে একজন ঢুকছে নতুন তাই না এই কনসেপ্টটা কি বুঝা যায় রুমে হচ্ছে তোমার আগে তিনজন ছিল এখন তিনজন ঢুকছে বাট এট দা সেম টাইম দুইজন বের হয়ে গেছে তার মানে আসলে টোটাল কয়জন ঢুকছে ভিতরে একজন ঢুকছে এই কথাটাকে যদি আমি এবার উল্টা ভাবে বলি মনে করো তিনজন না ঢুকে তিনজন দুইজন ঢুকছে আর তিনজন বের হইছে মনে করো তোমার এই রুমে এখন দুইজন নতুন ঢুকছে আর তিনজন বের হয়ে গেছে তাহলে কত তার মানে নিট এফেক্টে কি একজন কমে গেছে আমরা ঠিক বলি একজন বের হয়ে গেছে আর কি টোটাল আগের কেসে একজন ঢুকা মানে আমি বলতে পারি যে মাইনাস একজন বের হয়ে গেছে তাই না শুনতে লাগে ব্যাপারে আমরা আসলে ওই কনসেপ্টটা ইউজ করব ঠিক আছে মানে এই যে প্রথম কেসে যেটা ছিল প্রথমে তিনজন ঢুকছিল টোটাল মানুষই ছিল জন এরপর দুইজন বের হয়ে গেছে সো মানুষ হয়ে গেছে চারজন সো নিট এফেক্টে কি একজন ঢুকছে ঠিক আছে এটাকে আমরা মাইনাস একজন বের হইছে এটাও বলতে পারি মানে আগে কতজন ছিল তিনজন তিনজন ঢুকা আর দুইজন বের হওয়া ঘটনাটা যদি সাইমালটেনিয়াসলি হয় তোমার রুমে তাহলে কি একজন মানুষ বাড়বে ঠিক আছে একজন ভিতরে ঢুকা যেই কথা মাইনাস একজন বের হয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে সেম কথা এটা একটু মাথায় রেখো খালি ঠিক আছে ডাইভার্জেন্স জন্য আমাদের এই জিনিসটা লাগবে যে আমি দেখো এখানে ডেফিনেশনটা দিছি আর কি আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স তো যাই হোক এখন আগের ছবিতে ফেরত আসি তোমার এই যে প্লাস্টার্সটা দেয়া আছে তোমাকে একটা ওই প্লাস্টার থেকে হচ্ছে কয়েকটা ফ্লাক্স লাইন হচ্ছে ছড়ায় পড়তেছে তো তুমি মনে করো একটা স্ফিয়ার নিছো এই স্ফিয়ারটার প্লাস্টার্সটা আছে তো যাই হোক এখন স্ফিয়ারের ভিতর মনে করো প্লাস্টার্সটা আছে তো প্লাস্টার্সটা কি সব দিকে হচ্ছে তোমার ফ্লাক্স লাইন ছড়ায় দিতেছে তো পজিটিভ চার্জটাকে সেন্টার করে তুমি একটা স্ফিয়ার নিছো এই স্ফিয়ার থেকে তোমার যে কোনো একটা গিভেন টাইমে টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স তাহলে কয়টা এই যে আটটা তাই না ঠিক আছে তো বেসিক্যালি ডাইভার্জেন্স দিয়ে আমরা এই জিনিসটাই ক্যালকুলেট করি যে কোনো একটা ভলিউম থেকে কতগুলো ফ্লাক্স বের হয়ে যাইতেছে ঠিক আছে যেমন মনে করো তুমি এই স্ফিয়ারটা এখানে না নিয়ে এখানে কোনো একটা স্ফিয়ার নিছো মনে করো মনে করো তুমি এরকম একটা রিজিয়ন একটা স্ফিয়ার নিছো তো এই রিজিয়নে কি হইতেছে সেই ব্যাপারটা একটু ট্রিকি আর কি মনে করো এই রিজিয়নে কি হইতেছে ফ্লাক্স লাইন কয়টা ঢুকতেছে আসলে আমি যেই ছবিটা আছে এই ছবি অনুযায়ী কয়টা ফ্লাক্স লাইন ঢুকতেছে যে এই একটা এই একটা এই একটা বের হইতেছে কয়টা তিনটে তো ডিফারেন্সটা কি বুঝা যায় মানে একটু আগে আমি যখন এই স্ফিয়ারটার ভিতরে একটা প্লাস চার্জ থাকে ওভাবে করে স্ফিয়ারটা নিছিলাম তখন কিন্তু সব ফ্লাক্স বের হয়ে যাইতেছিল কোনো ফ্লাক্স আবার ঢুকতেছিল না ঠিক আছে বাট এখন যখন আমি এমন একটা স্ফিয়ার নিছি যে স্ফিয়ারটার ভিতরে কোনো চার্জ নাই 
সেই ক্ষেত্রে কি হইতেছে তিনটা ফ্লাক্সি ঢুকতেছে তিনটা ফ্লাক্সি বের হইতেছে তার মানে এই স্ফিয়ারটার জন্য নিট আউটার ফ্লাক্স কত বলতো জিরো তার মানে এজ এ হোল কোন একটা ভলিউম থেকে ফ্লাক্স বের হইতেছে কি বাইর মানে বের হইতেছে কি ভিতরে ঢুকতেছে সেটা আমাদেরকে একটা ইন্ডিকেশন দেয় যে ওই ভলিউমটার ভিতরে কোন চার্জ আছে কিনা বেসিক্যালি দেখো তুমি যখন মানে যখনই তুমি কোন একটা নিট আউটার ফ্লাক্স এর ভ্যালু পাবা পজিটিভ হোক বা নেগেটিভ হোক এই যে এটার ক্ষেত্রে পজিটিভ ছিল যখন আমি এখানে স্ফিয়ারটা নিছিলাম তখন আটটা নিট আউট আউট প্লাস ছিল ঠিক আছে তো পজিটিভ আটটা পজিটিভ আট কেন কারণ আটটা বের হয়ে যাইতেছে আমরা সবসময় বাইরেরটাকে পজিটিভ ধরবো আর ভিতরে আসাটাকে নেগেটিভ ধরবো তো আটটা ফ্লাক্স বের হয়ে যাইতেছে তার মানে কি আমি একটা ভ্যালু নন জিরো ভ্যালু পাইছি তার মানে এই স্ফিয়ারটার ভিতরে একটা পজিটিভ চার্জ আছে এমন একটা রিজিয়নে একটা স্ফিয়ার নিলাম যেটার মধ্যে কোনো চার্জ নাই সেই ক্ষেত্রে যতগুলো ফ্লাক্স ঢুকবে ততগুলো ফ্লাক্স বের হবে সো নিট আউট আউট ফ্লাক্স হবে জিরো আমি যদি মনে করো নেগেটিভ চার্জটাকে কন্টেইন করে একটা স্ফিয়ার নেই তো এই স্ফিয়ার এর ভিতরে এখন কি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা আটটা ফ্লাক্স ঢুকতেছে ক্ষেত্রে কি হবে যতগুলা চার মানে ফ্লাক্স লাইন বের হয়ে যাইতেছে অ্যাকচুয়ালি ততগুলা ফ্লাক্স লাইনে কি দূর থেকে এসে ঢুকতেছে তাই না যখনই তোমার ভলিউমটার ভিতর কোন মাইনাস চার্জ নাই তখনই সেটা নিট আউট আউট ফ্লাক্স জিরো যখনই সেটার ভিতরে একটা মাইনাস চার্জ আছে সেটা নিট আউট আউট ফ্লাক্স হচ্ছে নেগেটিভ আর যখনই তোমার ভলিউমটার ভিতরে একটা পজিটিভ চার্জ আছে তখন সেটা নিট আউট আউট ফ্লাক্স হচ্ছে পজিটিভ তো এই যে নিট আউট আউট ফ্লাক্স থাকা এই ব্যাপারটা কি বলে হচ্ছে গিয়ে ডাইভার্জেন্স থাকা ঠিক আছে মানে হচ্ছে তুমি যখন একটা সিস্টেমে বা কোন একটা পয়েন্টে আমরা নর্মালি এই ডাইভার্জেন্স ভ্যালুটা এক একটা পয়েন্টে হিসাব করি ঠিক আছে তুমি যখনই একটা ডাইভার্জেন্স ক্যালকুলেট করবা এবং সেটার একটা নন জিরো ভ্যালু আসবে সেটা তোমাকে আসলে ইন্ডিকেট করবে যে তুমি যেই পয়েন্টে ক্যালকুলেট করতেছো ওই পয়েন্টে তোমার একটা সোর্স বা একটা সিঙ্ক আছে ঠিক আছে সোর্স বা সিঙ্ক বেসিক্যালি তোমার যেটা থেকে যেই চার্জ মানে চার্জের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি আর কি যেখান থেকে হচ্ছে তোমার ফ্লাক্স লাইন ছড়ায় পরে মানে বের হইতে থাকে যে প্লাস চার্জ সেটাকে বলে হচ্ছে সোর্স আর যেখানে এসে সবগুলো ফ্লাক্স লাইন ঢুকে সেটাকে বলা হচ্ছে সিঙ্ক সো বেসিক্যালি তোমার ডাইভার্জেন্স যদি নন জিরো হয় তো তুমি বুঝতে পারবা সেখানে একটা সোর্স বা সিঙ্ক আছে অ্যান্ড অল্টারনেটিভলি যদি ডাইভার্জেন্স জিরো হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারবা হচ্ছে ওখানে কোনো সোর্স বা সিঙ্ক নাই এখন কথা হচ্ছে এটাকে আমরা এই যে একটা ভলিউম নিছি না এখানে কি নিছি একটা কারণ মনে করো তোমার ইরেগুলার শেপের ফ্লাক্স লাইন থাকতেই পারে এখন এখানে আমি কি অনেকগুলো ইরেগুলার ফ্লাক্স লাইন আসছি তাই না এখন ইরেগুলার ফ্লাক্স লাইন তো হইতেই পারে মানে তোমার হচ্ছে গিয়ে ফোর্স এখানে এইরকম একটা রিজিয়নে তোমার ফোর্স বেশি এরকম একটা রিজিয়নে গিয়ে আস্তে আস্তে ফ্লাক্স লাইন গুলো বিভিন্ন দিকে ছড়ায় পড়ছে তো ওখানে ফোর্সটা কম তো এটা বোঝার জন্য তুমি আসলে যত ছোট রিজিয়ন নিয়ে কাজ করো তত সুবিধা তুমি মনে করো আহ এতটুকু একটা ভলিউম নিয়ে কাজ করতেছ তো এই ভলিউমে আসলে কি দুইটা ফ্লাক্স ফ্লাক্স লাইন ঢুকতেছে দুইটা ফ্লাক্স লাইন বের হইতেছে কম্প্যাক্ট অবস্থায় আছে আবার ওই একই রিজিয়নের ভিতরে তোমার কি এই ফ্লাক্স লাইন গুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স অনেক বেশি হয়ে গেছে তার মানে কি আসলে তুমি যে বিশাল বড় একটা ভলিউম নিলা সেটার ভিতরেই দেখা যেতেছে যে তোমার আসলে কি ফোর্স গুলার ধরন চেঞ্জ হইতেছে ঠিক আছে তো তুমি তখন কি যদি বড় রিজিয়ন নিয়ে কাজ করো তখন তুমি হচ্ছে ভিতরের যে চেঞ্জ গুলা সেগুলাকে আসলে কনসিডারেশনে আনতে পারবা না অথবা তোমার ক্যালকুলেশনে সেটার এফেক্ট আসবে না এই জন্য যত ছোট রিজিয়ন নিয়ে কাজ করা যায় তত অ্যাকুরেট ডেটা পাবা ঠিক আছে 
ফর এক্সাম্পল মনে করো আমরা যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড ইনটেন্সিটি মাপতাম আগে ওই যে ই বলে একটা ভেক্টর ছিল যেটা আমরা সামনে পড়বো ওই যে তোমরা যখন ইন্টারে পড়ছো ওই যে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেল অন নট ইউন বাই আর স্কোয়ার তো তোমরা যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যালকুলেট করতাম তখন তোমরা কি বলতো একটা সোর্স চার্জের পাশে মানে মনে করো আর ডিস্টেন্স দূরে একটা পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যালকুলেট করতা তাই না একটা পয়েন্টে কেন করতা কারণ আসলে তুমি পয়েন্টে না করে তুমি যদি এরকম একটা বড় রিজিয়নে ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যালকুলেট করো তাহলে লাভ নাই কারণ এই রিজিয়নের ভিতর কি এক এক জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড এর ভ্যালু এক এক রকম সো আমরা হচ্ছে একটা পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্যালকুলেট করতাম ডাইভারজেন্সেও আমরা সেম কাজ করি একটা পয়েন্টে হচ্ছে তোমার ডাইভারজেন্স ক্যালকুলেট করি ওকে তো ডাইভারজেন্সের কনসেপ্টটা বোঝা গেছে কিনা এটা দিয়ে আসলে আমরা কি বুঝি তো মনে করো তোমার কাছে একটা এরকম সিলিন্ডার আছে তো ওই সিলিন্ডার থেকে এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড নাও হইতে পারে এটা অন্য যে কোনো ফিল্ড আমি যে তীর চিহ্ন গুলো দিলাম এটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এর ফ্লাক্স লাইন নাও হইতে পারে কোনো যে কোনো কিছু ফ্লাক্স লাইন যে কোনো একটা ভেক্টর তার ফ্লাক্স লাইন গুলো মনে করো এরকম একটা সিলিন্ডার থেকে সে হচ্ছে টপ সারফেস দিয়ে এই ডিরেকশনে বের হইতেছে বটম সারফেস দিয়ে এই ডিরেকশনে বের হইতেছে আর রাউন্ড সারফেসটার মধ্যে দিয়ে এই ডিরেকশনে বের হইতেছে ঠিক আছে তো মনে করো তোমার যে এখানে যে ভেক্টরের ফ্লাক্স লাইনটা আঁকলাম সেটা হচ্ছে মনে করো এ ভেক্টর যে কোনো একটা র্যান্ডম ভেক্টর আর কি হইতে পারে সেটা ইলেকট্রিক ফিল্ড বা হইতে পারে সেটা তোমার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা যে কোনো কিছু ঠিক আছে তো নর্মালি क्रम करते इंटेंसिटी मेजर करते এখন যদি অল্টারনেটিভলি তুমি জানো যে পার ইউনিট এরিয়া দিয়ে কতটুকু ফ্লাক্স যাইতেছে তাহলে আসলে টোটাল বড় একটা এরিয়ার মধ্যে দিয়ে কতটুকু ফ্লাক্স যাবে সেটাও তুমি ক্যালকুলেট করতে পারবা মানে একটা জানলে তুমি আর একটা ক্যালকুলেট করতে পারবা তো সেই ক্ষেত্রে চিন্তা করো আমরা যদি এই পুরো সিলিন্ডারের উপর একটা ছোট্ট একটা এলিমেন্ট নেই মনে করো এখানে একটা ছোট এলিমেন্ট নিলাম সার্কুলার সারফেসটার উপর আর কি তো এই ছোট্ট এলিমেন্টার এরিয়া মনে করো ডি এস এরিয়া ভেক্টরের কথা মনে আছে ডি এস মানে আমি যখন একটা ছোট এরিয়া নিব সেটা যে একটা ভেক্টরে কনভার্ট করা যায় মনে করো তোমার এরকম যদি একটা এরিয়া থাকে একটা প্লেন থাকলো বা একটা সারফেস থাকলো সেটার সেটাকে যদি আমরা ভেক্টর হিসেবে ডিক্লেয়ার করি মনে করো একটা একটা এরিয়া ডি এস তো এটাকে যদি আমরা ভেক্টর হিসেবে ডিক্লেয়ার করি সেটা ডিরেকশনটা কোন দিকে থাকে পারপেন্ডিকুলারলি আউটওয়ার্ডস তাই না যে কোনো সারফেসে তুমি নাও না কেন তো সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা যখন সার্কুলার সারফেস এর উপর কোন একটা ছোট এরিয়া নেই সেটার পারপেন্ডিকুলারটা কোন দিক বরাবর থাকে রেডিয়াস বরাবর থাকে যদি একটু মনে করে দেখো আমরা যদি এখন এ ডট ডি এস ক্যালকুলেট করি তাহলে আমরা আসলে কি পাবো বলতো তোমার শুধু এই যে ছোট এরিয়াটা এইটার পারপেন্ডিকুলার বরাবর তোমার এ এর কতটুকু কম্পোনেন্ট আছে তাই না আমি যদি শুধু এ ডট ডি এস কনসিডার করি ওই যে ছোট যে এরিয়াটা নিলাম সেটা বরাবর হচ্ছে তোমার কতটুকু কম্পোনেন্ট এর সেটা বোঝাবে তো এরকম কি অনেকগুলো ডি এস আছে না এই পুরো সিলিন্ডারটার উপর কি এখানে একটা ছোট এলিমেন্টাল এরিয়া নেওয়া যায় এখানে একটা এলিমেন্টাল এরিয়া নেওয়া যায় এখানে একটা এলিমেন্টাল এরিয়া নেওয়া যায় আবার ইভেন টপ সারফেসেও টপ সারফেসেও এলিমেন্টাল এরিয়া নেওয়া যায় তাই না তো তুমি যদি এই সবগুলার জন্য ছোট ছোট সবগুলার জন্য এ ডট ডি এস এ ডট ডি এস এ ডট ডি এস ক্যালকুলেট করতে থাকো দেন সবগুলো সাম আপ করো তাহলে তুমি আসলে কি পেয়ে যাবা বলতো এই টোটাল সিলিন্ডার থেকে টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স কতটুকু বের হইতেছে এটা বোঝা যায় কিনা এগুলো সব সাম করব তো সবগুলো সাম করা মানে কি আসলে এই জিনিসটাকে আমরা এ ডট ডি এস এটার ইন্টিগ্রেশন এই ফর্মেটে লিখতে পারি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এই নোটেশনটা বোঝা অনেক ইম্পর্টেন্ট 
তো বেসিক্যালি আমি এখানে যে লিখলাম এ ডট ডি এস এর সাম এটার মানে বুঝায় হচ্ছে এই যে পুরো সিলিন্ড্রিক্যাল একটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ এই পুরোটা থেকে টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স কত ঠিক আছে তো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স এইভাবে আমরা ক্যালকুলেট করব আমরা এটার উপর ম্যাথ দেখাবো সমস্যা নাই সামনে একটা এক্সট্রা ক্লাস নিব এটার উপর আর ঠিক আছে এটা এটা হলো এখন কথা হইতেছে এই যে সিলিন্ডারটা সেটা তো একটা ভলিউম আছে তাই না এটা অবভিয়াস একটা ভলিউম আছে এখন তুমি যদি এই সিলিন্ডারটাকে টোটাল একটা ভলিউম মানে সিলিন্ডারটা ভলিউম মনে করো ভি তুমি যদি এই সিলিন্ডারটাকে তার ভলিউম দিয়ে ভাগ করে দাও সরি টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্সকে তার ভলিউম দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে তুমি কি পাবা বলো তো একটা এভারেজ হিসাব পাবা ঠিক আছে যে পার ইউনিট ভলিউম থেকে আসলে কতটুকু ফ্লাক্স বের হয়ে যাইতেছে ফ্লাক্স পার ভলিউম বেসিক্যালি এই জিনিসটাকে বলে হচ্ছে ডাইভারজেন্স ঠিক আছে যে উপরে যে মানে কোয়ান্টিটিটা এ ডট ডি এস সেটা হচ্ছে টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স আর পার ইউনিট ভলিউমে টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স যেটা সেটাকে বলে হচ্ছে ডাইভারজেন্স আচ্ছা যাই হোক আমরা কই ছিলাম আমরা হচ্ছে টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স কেমনে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটার একটা মেথড দেখাইছি ওটা আমরা পরে ম্যাথেও দেখবো তখন একটু ক্লিয়ার হবে জিনিসটা যে আমরা যদি একটা একটা ভলিউম নেই সেটার যদি প্রতিটা সারফেস বরাবর আমরা যদি হচ্ছে ভেক্টরটার কম্পোনেন্ট নিতে থাকি অ্যান্ড দেন সেটা যদি সাম করি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স পাবো অ্যান্ড দেন সেটাকে যদি ভলিউম দিয়ে ভাগ করে দেই তাহলে হচ্ছে আমরা কি পার ইউনিট ভলিউমে আমরা হচ্ছে অ্যাভারেজ কতটুকু ফ্লাক্স বের হইতেছে মানে মনে করো এটা তো বিশাল ভলিউম সেটার এই পোর্শন থেকে আসলে কি প্রতি ইউনিট পোর্শন থেকে কতটুকু ফ্লাক্স বের হইতেছে সেটার একটা মেজার পাবো আর কি তো ওই টার্মটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডাইভারজেন্স ঠিক আছে তো এইটুকুই হচ্ছে আসলে জানার বিষয় এখানে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে জানার আছে এটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা হইতেছে তোমার দুই ধরনের সারফেস হইতে পারে একটা হচ্ছে ক্লোজড সারফেস আর একটা হচ্ছে ওপেন সারফেস এই জিনিসটা একটু বুঝবা বলি তোমাদের হচ্ছে বেসিক্যালি ক্লোজ সারফেসটা হচ্ছে তোমার এমন একটা সারফেস যে কোনো ভলিউম এনক্লোজ করে ঠিক আছে ফুটবল হচ্ছে সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল আর কি তো একটা ফুটবল ফুটবলে কি হয় আসলে সেটা একটা ভলিউম এনক্লোজ করে তাই না তার বাইরের এনভায়রনমেন্ট আর ভিতরের এনভায়রনমেন্টটা ডিফারেন্ট তাই না মানে একটা হলোস্ফিয়ারের মতো আর কি সে বেসিক্যালি ঠিক আছে তার বাইরেও বাতাস আছে ভিতরেও বাতাস আছে বাট দুইটা হচ্ছে কি তোমার একটা সারফেস দিয়ে সেপারেটেড তাই না তো এই এইরকম জিনিসগুলা যেমন মনে করো এখানে আমি কি একটা সিলিন্ডার রাখছিলাম তাই না এই সিলিন্ডারটাও কি আসলে বদ্ধ একটা সিলিন্ডার ছিল এটা কোনো ওপেনিং ছিল না সেটার বাইরের এনভায়রনমেন্ট আর ভিতরের এনভায়রনমেন্ট কি আলাদা ঠিক আছে যে সমস্ত সারফেস ভলিউম ইনক্লোজ করে তাদেরকে বলা হচ্ছে ক্লোজড সারফেস ক্লোজড কেন বলে কারণ সেটা হচ্ছে একটা ক্লোজ সিস্টেম বাইরের আর ভিতরের এনভায়রনমেন্ট আলাদা ঠিক আছে যেমন তুমি যখন একটা রুমে বসে থাকো রুমের দরজা দরজা জানালা সব যদি আটকায় দাও সেটা একটা ক্লোজ সিস্টেম আর কি বা ক্লোজ সারফেস তোমার রুমের সারফেসটা হচ্ছে একটা ক্লোজ সারফেস ওপেন সারফেস হচ্ছে যদি মনে করো তুমি এই ফুটবলটা কি মনে করো মাঝখান দিকে কেটে ফেললা তখন জিনিসটা দেখতে এরকম একটা বাটি শেপ হইলো ঠিক আছে বেসিক্যালি যেটা হবে তোমার এই জিনিসটা হচ্ছে তোমার একটা ওপেন সারফেস কেন কারণ এখন সেটার বাইরের আর ভিতরের এনভায়রনমেন্ট কি এক হয়ে গেছে তাই না সো এখন তাহলে কি এই ফুটবলের সারফেসটা আসলে মানে একটা ভলিউম ইনক্লোজ করতেছে না সো এটাকে বলে হচ্ছে একটা ওপেন সারফেস সিমিলার থিং যখন তুমি হচ্ছে রুমের দরজা জানালা খুলে রাখো ঠিক আছে তখন বাইরের আর ভিতরের এনভায়রনমেন্ট কি সেম হয়ে যায় তো এটাই আর কি এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে যে ডাইভারজেন্স যখন আমরা ক্যালকুলেট করি আমরা একটা ক্লোজ সারফেস এর উপর ক্যালকুলেট করি ঠিক আছে ক্লোজ সারফেস এর উপর ক্যালকুলেট করি বলতে মানে এই যে এখানে আমরা কি করছি একটা সিলিন্ডার থেকে কতটুকু ফ্লাক্স বের হয়ে যাইতেছে সেটা ক্যালকুলেট করতেছিলাম বা একটু আগে যখন আমরা পজিটিভ চার্জ দিয়ে বুঝাইছি তখন আমরা কি করছি একটা স্ফিয়ার নিছি ওই স্ফিয়ারটা কি ছিল ক্লোজড একটা স্ফিয়ার ছিল ওখান থেকে কতটুকু ফ্লাক্স তো ডাইভারজেন্স এর ক্ষেত্রে আসলে আমরা একটা ক্লোজ সারফেস থেকে কতটুকু ফ্লাক্স বের হয়ে যেতেছে সেটা সবসময় মেজার করি ঠিক আছে মানে একটা ক্লোজ সারফেস এর সাথে সবসময় কি একটা ভলিউম অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে 
এই যে এখানে একটা ক্লোজড সিলিন্ডার ছিল সেটার সাথে একটা ভলিউম অ্যাসোসিয়েটেড ছিল ঠিক আছে তো ক্লোজড সারফেস এর উপর যখন সারফেস ইন্টিগ্রাল করা হয় তখন একটা সিম্বল দেয় আর কি মানে মনে করো আমরা নরমালি ইন্টিগ্রেশনে কি সিম্বল দেই এটা ঠিক আছে সাম সিম্বল বাট যখন আমরা কোন ক্লোজড সারফেস এর উপর সারফেস ইন্টিগ্রাল করি তখন হচ্ছে সিম্বলটা দেয় জাস্ট এটা তো দিলেও হয় না দিলেও হয় তোমরা যদি পরীক্ষার সময় না দাও কোনো সমস্যা নাই বাট এটা দিলে আর কি জিনিসটা বোঝা যায় যে আমি একটা ক্লোজ সারফেস এর উপর ইন্টিগ্রেশন ক্যারি আউট করতেছি তো বইয়ে দেখবা অনেক সময় এটা করছে এটা করলে বুঝতে সুবিধা হয় আর কি ঠিক আছে তো এই যে আমরা ডাইভার্জেন্স ক্যালকুলেট করি ডাইভার্জেন্স এর সূত্রটা সেখানে আমরা কি করি একটা ক্লোজ সারফেস এর উপর কি টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স মেজার করি না তো এই জন্য এটার ইন্টিগ্রেশনে দেখবা একটা রাউন্ড সাইন দেওয়া ঠিক আছে তো আমি বলি তোমাদের এই যে রাউন্ড সাইনটা ইন্টিগ্রেশনের রাউন্ড সাইন এটা তোমাদের শুধু কই ইম্পর্টেন্ট যদি আমি কখনো তোমাদের কাছে ডাইভার্জেন্স এর ডেফিনিশন কার্লেট ডেফিনিশন তারপরে একটু পরে আসবে ডাইভার্জেন্স থিওরেম বা স্টোকস থিওরেম এগুলা জানতে চাই ওগুলার বিবৃতিগুলোর সময় খালি হচ্ছে তোমার এই সিম্বলটা ঠিক রাখা লাগবে এই ছাড়া বাদ বাকি তুমি ম্যাথ করার সময় এই সিম্বল দাও বা না দাও সেটাতে কিছু যায় আসে না ঠিক আছে ওকে তো এটা গেল তাহলে আমরা হচ্ছে গিয়ে ডাইভার্জেন্স এর একটা ডেফিনেশন পাইলাম ডাইভার্জেন্স কেমনে ক্যালকুলেট করতে হয় সেটার একটা আইডিয়া পাইলাম এখন জাস্ট যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডাইভার্জেন্স ক্যালকুলেট করা জেনারেল ফর্ম আর কি তো জেনারেল ফর্মের প্রুফ আমি দেখাবো না ওইটার প্রুফ দেখার দরকার নেই তোমরা জাস্ট একটা ফর্মুলা মনে রাখবা আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে গিয়ে তোমার এই মানে ফর্মুলাটা अप्लाई করে ডাইভার্জেন্স ক্যালকুলেট করা আর কি এটার প্রুফ হচ্ছে ম্যাথের সাব ম্যাথের পার্ট ওটা আমাদের এই কোর্সের পার্ট না সো ওটা বাদ মনে করো যে কোনো একটা ভেক্টর এ যদি থাকে সেটা ডাইভার্জেন্স এর ডেফিনিশন হচ্ছে তোমার টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স যে ভলিউম নিয়ে কাজ করতেছো ডিভাইডেড বাই ওটার পুরো ভলিউম আর কি মানে আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স পার ইউনিট ভলিউম আচ্ছা এটা হচ্ছে জাস্ট মানে ডিফাইনিং একটা ইকুয়েশন আর কি বাট এটা এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা কখনো ডাইভার্জেন্স ক্যালকুলেট করব না আমরা হচ্ছে এই ইউনিটের জেনারেল ফর্মটা দিয়ে হচ্ছে ডাইভার্জেন্স ক্যালকুলেট করব নোটেশন হচ্ছে এটা মনে আছে নেবলা অপারেটরটার কথা মনে আছে আমরা যখন গ্রেডিয়েন্ট বের করতাম গ্রেডিয়েন্ট অফ এ স্কেলার মনে করো স্কেলারটা ভি সেটাকে আমরা লিখতাম হচ্ছে এভাবে ন্যাপলা বা ডেল অপারেটর ভি ডিরেক্টলি বাট যখন আমরা ডাইভার্জেন্স অফ এ মানে এ বের করব তখন আমরা কি আসলে একটা ভেক্টরের উপর অ্যাপ্লাই করতেছি তো ডাইভার্জেন্স এর সিস্টেমটা হচ্ছে তোমার লেখা হচ্ছে এভাবে ন্যাপলা ডট ভেক্টর ঠিক আছে এই নোটেশন গুলো একটু ইম্পর্টেন্ট তোমরা অনেক সময় নোটেশন গুলোর মধ্যে মানে এই দিক ওই দিক কইরা ফেলো সো ওই ওইখানে হচ্ছে কি একটু সাবধান থাকবা ফর্মুলাটা লিখে দিই ফর্মুলাটা হচ্ছে মনে রাখবা ভ্যালু ছিল হচ্ছে আর আর এই স্ট্রিয়ের ভ্যালু ছিল হচ্ছে আর সাইন থিটা এটা যদি তোমরা একটু মনে করে দেখো আর কি সিলিন্ডিক্যাল সিস্টেমের জন্য ছিল এইচ ওয়ান এর ভ্যালু ওয়ান এইচ টু এর ভ্যালু আর আর এইচ থ্রি এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এরকম ইউ ওয়ান ইউ টু আর ইউ থ্রি কি ছিল ওটা ছিল হচ্ছে তুমি যেই কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে আসো ওই কোঅর্ডিনেটের ভ্যারিয়েবল গুলো যদি তোমার স্ফেরিক্যাল সিস্টেম হয় তাহলে ইউ ওয়ান হচ্ছে তোমার ক্যাপিটাল আর তারপর ইউ টু হচ্ছে তোমার থিটা আর ইউ থ্রি হচ্ছে ফাইভ এরকম আর কি আর এ ওয়ান এ টু এ থ্রি কি এটা হচ্ছে সিম্পলি তুমি যেই ভেক্টরটার জন্য ডাইভার্জেন্স বের করতে চাও ওই ভেক্টরের কম্পোনেন্ট গুলা ঠিক আছে যদি তোমার স্পেরিক্যাল সিস্টেম হয় এটা হচ্ছে তোমার এ আর কম্পোনেন্টের ভ্যালু 
এটা হচ্ছে এ থিটা কম্পোনেন্টের ভ্যালু আর এটা হচ্ছে এ ফাই কম্পোনেন্টের ভ্যালু এগুলা তো মনে আছে মনে হয় না তাহলে কার্টেসিয়ান সিস্টেমের জন্য ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ডাইভার্জেন্স ক্যালকুলেট করতে চাই কোন একটা ভেক্টরে তো ফার্স্ট অফ অল তোমার কার্টেসিয়ান সিস্টেমে এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি থ্রি তিনটাই হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে যদি তোমরা একটু মনে করে দেখো তিনটার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তো আসলে ওয়ান বাই ওয়ান আসলে কোনো ওয়ানই থাকে ঠিক আছে ওয়ান বাই এইচ ওয়ান ইন্টু এইচ টু ইন্টু এইচ থ্রি তো ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান মানে কি এটা ওয়ানই আছে তো ওইটার তো হইলো না ওয়ান खुबी स्ट्रेट फरवर्ड देखते सुंदर तुम जस्ट प्रति मैं क्या डिडी टपिक गुलाब फर्मुलाज होते देखे मान कत स्कोर सैन थीटा एंड ए वन मान हम सेकेंड वेरिएबल डि थीटा তো থিটার জন্য আমার কি আসবে h h3 h1 তো h3 h1 এর রেজাল্ট আসলে কত r sin θ 
আর সাথে মাল্টিপ্লাই হিসেবে থাকবে হচ্ছে এ এ থিটা আর হচ্ছে যদি তুমি ডি ডি ফাই করো এইচ ওয়ান ইন্টু এইচ টু এইচ ওয়ান আর এইচ টু গুণ করলে কত হয় আর হয় দেখো এই ফর্মুলা গুলা বুঝা গেছে কিনা তোমাদের জেনারেল ফর্মুলাটা মনে রাখলেই হবে কাটাকাটি <laughs> আমি বলি এখান থেকে আসলে টেক অ্যাওয়ে কি কি ডাইভারজেন্স কনসেপ্টটা থেকে তোমার টেক অ্যাওয়ে হচ্ছে কি এটার ডেফিনিশনটা এটা বইয়ে দেখে নিবা একটু ফর্মুলাটা ঠিক মতো দেয়া আছে সেটা एक्चुअली কি মিন করে সেটা একটু নিজের ভাষায় বলতে পারতে হবে ঠিক আছে আমি প্রায় এগুলা জানতে জানতে চাই পরীক্ষার সময় তো সেটা एक्चुअली কি মিন করে ডাইভারজেন্স নেগেটিভ হওয়া মানে কি পজিটিভ হওয়া মানে কি জিরো হওয়া মানে কি সেই সব জিনিস একটু বোঝার দরকার আছে এন্ড এই জেনারেল ফর্মুলাটা बेसिकली এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেট করব ঠিক আছে मन करो तुम्हारे स्पियारोटालूम दिए कतटुक फ्लैक्स बेड़ी क्या चाओ मन करो एखान जतटुकु टोटाल फ्लैक्स बेर जाते तुम्हें मैथे क्योंकुलेट कर दीते टोटाल फ्लैक्स मैं पर भल्यूम ना डायजेंस ना टोटाल फ्लैक्स बेर दीते तो एक उपाय अवश्य तुम्हें आगे जो तुम जो ए डट डी एस करो दें से इंटीग्रल करो आ मन करो डायम दिए कतटुकु फ्लैक्स बेटाजेंस मन करो डायम इंटीग्रल चल टोटालूम दिए गुण करतेस तक आसमूम काटा चले तुम्हें टोटाल फ्लैक्स दीचे तईना তো আসলে আমি এ ডট ডি এস দিয়ে যে জিনিস ক্যালকুলেট করতেছি টোটাল ফ্লাক্স ডাইভারজেন্স এর ভলিউম ইন্টিগ্রাল মানেও কিন্তু আসলে सेम জিনিসই মিন করে টোটাল ফ্লাক্স তো ডাইভারজেন্স থিওরেম যেটা বলে যে এই দুইটা টার্ম আসলে सेम এটাই ঠিক আছে তোমরা বইয়ে যখন দেখবা সেখানে একটা বিশাল বড় একটা স্টেটমেন্ট দিছে the volume integral of divergence of a vector field is equal to the total outward flux of the vector through the surface that encloses the volume eta mane hocche je tomar basically volume integral of the divergence of a vector field je kotha is equal to uh, total outward flux ei term ta ke amra ki total outward flux hisebe ektu age bolchilam tai na total outward flux of the vector through the surface that uh, encloses the volume thik ache তো এখানে একটা জিনিস একটু নোটিস করো এই যে এই থিওরেমটা যখন মানে স্টেটমেন্ট দেয় তখন তারা কিন্তু সারফেস ইন্টিগ্রালটাতে একটা ক্লোজড সাইন দিছে 
বাট ভলিউম ইন্টিগ্রালে ক্লোজ সাইন দেয় নাই এটা কেন এটার কারণ হচ্ছে তুমি আসলে যখন সারফেস ইন্টিগ্রাল করবা সেটার আসলে দুইটা পসিবিলিটি আছে সেটা ওপেন সারফেস হতে পারে বা ক্লোজ সারফেস হতে পারে বাট ভলিউমের ক্ষেত্রে তো আসলে কোনো অপশন নাই ভলিউম মানে তো ক্লোজড ভলিউমই হবে সেটা কোনো ওপেন ভলিউম তো হবে না তাই না সো এটার ক্ষেত্রে আসলে ক্লোজ সাইনটা দেয় না আচ্ছা তো ডাইভারজেন্স থিওরেমটা কেন ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে অনেকগুলা মেথডে দেখা যাবে যে আমাদের এই কোয়ান্টিটিটা থেকে এই কোয়ান্টিটিটা মেজার করা সহজ অথবা এই কোয়ান্টিটি থেকে এই কোয়ান্টিটিটা মেজার করা সহজ একটা জিনিস একটু চিন্তা করে দেখো তুমি যখন এ ডট ডি এস করতেছো তখন তোমার ইন্টিগ্রেশন একটা ভেক্টর অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে যাইতেছে তাই না কারণ ডি এস কি একটা ভেক্টর সেখান থেকে তুমি যদি মানে মনে করো এভাবে টোটাল ফ্লাক্স ক্যালকুলেট না করে এই ফর্মুলা দিয়ে টোটাল ফ্লাক্স ক্যালকুলেট করো তাহলে একটা সুবিধা পাবা কি সুবিধা যে ডিভি কিন্তু কি স্কেলার এন্ড তোমার এটাও একটা স্কেলার সো স্কেলার নিয়ে কাজ করা অবভিয়াসলি ভেক্টর নিয়ে কাজ করার চেয়ে সহজ হবে এটা এক অথবা মনে করো ইন্টিগ্রেশনের অর্ডার কিন্তু চেঞ্জ হয় ঠিক আছে এখানে একটু কাজ বাড়বে তোমার কারণ তুমি যখন সারফেস ইন্টিগ্রাল করো সেটা হচ্ছে দুইটা ইন্টিগ্রেশন মিল করে যখন তুমি ভলিউম ইন্টিগ্রাল করো সেটা তিনটা मुखस्त करते माइनस তারপর আর হচ্ছে 